السلام علیکم گڈ ایوننگ میں ڈاکٹر اچھر پاشا آج آپ کو موسم کی تبدیلیوں کے بارے میں اور اس سے ہونے والی بیماریاں اور ان سے بچنے کے طریقوں کے بارے میں آپ کو کچھ انفارمیشن دوں گا اور سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ برسات میں جو جو اب یہ موسم میں جو ہے ٹمپریچر جو ڈراپ ہوا ہے اس سے خاص کر کے امپیکٹ جو ہے ایسے پیشنٹس کو ہو رہا ہے جنہیں ریگولر سائنس کا پرابلم ہے یا پھر جو استما کے پیشنٹ ہیں یا جو زیادہ اسموک کرتے ہیں تو آپ تو سب سے پہلے آپ یہ پریکاشن کریں کہ اگر آپ باہر نکلیں تو آپ برسات میں اپنے آپ کو کور کر کے نکلیں یا اگر آپ کبھی راستے میں اور بارش شروع ہو گئی تو آپ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے کسی سیف جگہ پر آپ اپنے آپ کو گاڑی کو روک لیجیے اگر آپ ٹو ویلر پہ ہیں اور اگر آپ کار میں ہیں تو آپ اے سی جو ہے اس کو جو ہے پاور اس کا آپ کم کر دیجیے یا ہو سکے تو وینٹ کو دوسری طرف گھما دیجیے اور جب آپ کو سردی سے بھیگنے کے بعد سر میں درد شروع ہو جائے تو آپ جو ہے فوراً جو ہے اپنے آپ کو جو ہے کچھ بھی ٹھنڈ چیزیں جو ہے ان سے دور رکھیے جیسے کہ ٹھنڈا پانی ہو گیا یا پھر آپ کو جو ہے اے سی میں رہنا ہے یا پھر جو ہے کچھ سرد چیزیں جو ہے کھانے سے جب پیپسی ہے یا آئس کریم ہے ان سب سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیے اور جتنا ہو سکے آپ ہاٹ چیزوں کا استعمال کریے جیسے سوپ ہے ویجیٹیبل سوپ یا نان ویج سوپ آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ نمک پانی کے غرارے کریے ہو سکے تو آپ اسٹیم انہیلیشن لیجیے جس سے آپ کو بینیفٹ مل سکتی ہے خاص کر کے استما کے پیشنٹ کے لیے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ پیشنٹس جب بھی ایسا اگر ان کو ایکیوٹ اٹیک ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع ہو جائیں اور کچھ دوائیوں میں اپنی تبدیلی کرا لیں جو پیشنٹس انہیلر پہ ہیں اسموکرس ان کے لیے بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ ڈاکٹر سے رجوع ہو جائیں اور دوائیوں میں اپنی تبدیلی کرائیں اس کے علاوہ بار برسات سے جب پانی جب ایک جگہ پہ جم جاتا ہے تو اس سے بریڈنگ کافی زیادہ ہوتی ہے ماسکیٹوز کی تو وہ مچھر جو ہے جب آپ کو کاٹنے کے بعد آج کل مختلف طریقے سے جو ہے انفیکشنس ہو رہے ہیں خاص کر کے حیدرآباد میں ڈینگو کے پیشنٹس کافی زیادہ بڑھ رہے ہیں تو اس سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ جہاں پر بھی گھر میں یا آپ کے آس پاس میں اگر پانی ٹھہرا ہوا ہے تو آپ اس سے صاف کر دیجئے تاکہ وہاں مچھر جمع نہ ہوں تاکہ پھر رات میں جب وہ مچھر ملٹیپلائی ہوں گے تو وہ پھر آپ کو ایک کاٹ کر جو ہے ڈینگو ہو سکتا ہے دوسری بیماری جو ہو سکتی ہے مچھر کے کاٹنے سے وہ ملیریا ہے تو یہ دو خاص بیماریاں ہیں جو مچھر سے انسان کو کافی تکلیف دے سکتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ کو جو برسات میں جو ہے آج کل واٹر کنٹیمنیشن ہو جاتا ہے گندے پانی میں جو ہے اچھا پانی مکس ہو سکتا ہے یا پھر لوگ کافی جو باہر کھاتے ہیں خاص کر کے اسٹریٹ فوڈ جو کھاتے ہیں اس سے جو ہے کنٹیمنیٹڈ واٹر رہنے سے جانڈس ہو سکتا ہے ایسے جو ہیں جگہوں پہ جانا آپ اوائڈ کریے جتنا ہو سکے آپ گھر کا کھانا کھائیے اس کے علاوہ اپنے آپ کو وارم رکھیے اور جو لوگ آلریڈی انہیلرس پہ ہیں یا استما یا پھر اسموکرس ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ جن کو یہ بیماری نہیں ہے آلریڈی کچھ بھی سردی یا زکام کی تو آپ جو ہے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرائیں فلو ویکسین سے تاکہ آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ جو عمر میں زیادہ ضعیف لوگ ہوتے ہیں ان کو کافی شدید قسم سے فلو انفیکشن ہو رہا ہے وہ تھروٹ سے شروع ہوتا ہے پھر آپ کے پھیپھڑوں میں بھی ادھر جاتا ہے اس وقت میں کافی زیادہ پرابلمس کا جو ہے آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اس کے بعد سے آپ اپنے آپ کو جو ہے ویکسینیٹ کر کر سیویئر انفیکشن سے بچنے کی آپ کوشش کر سکتے ہیں اور سبھی ویور سے میں یہی کہوں گا کہ پانی سے بچیے چاہے برسات میں ہو یا پینے کا جو ہے صاف پانی استعمال کریے اور جہاں پہ پانی ٹھہرا ہوا ہے اسے آپ کلیئر کریں اللہ حافظ